ഹലോ ആരും സങ്കല്പിക്കാത്ത സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു കാലമാണ് ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ അവനവൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ വഴിയിലിറങ്ങാൻ മേലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഇരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു നിസാര വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന് വരെയും കണ്ട് ഇത്രയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മെഡിക്കൽ സയൻസ് വളർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു വൈറസ് അഥവാ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരുത്തൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മുന്നിൽ ലോകം മുഴുവൻ നിസ്സഹായരായി പോയി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്ത് പോയാലും ഇതുപോലെ വേറൊരുത്തൻ നാളെ എഴുന്നേറ്റ് വരാം അല്ലെ മറ്റൊന്ന് വരാം മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ലോകത്തിൽ മറ്റ് ആയുധങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആക്രമണത്തെക്കാളും ഏറ്റവും സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആരാണിത് ഇറക്കിയെന്ന് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തവുമായ ആയുധങ്ങളാണ് ജൈവായുധങ്ങൾ അഥവാ രോഗാണുക്കൾ മൂലമുള്ള ആയുധങ്ങളെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുകയാണ് അപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ പോക്കിൽ ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യരും മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനും സിവിലൈസേഷനെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും അഭി ആ മനുഷ്യൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയെയും നശിപ്പിച്ച് കളയാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്ട ഇതുപോലെയുള്ള കീടങ്ങൾ അണുക്കൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നു മനുഷ്യനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് ആ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ഇനി നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകം മുഴുവനാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇത്രയോ വലിയ ഭയങ്കരമായൊരു കാര്യമാണ് ലോകം മുഴുവൻ അവനവൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാകുക അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ പറമ്പിലുമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിതം കഴിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യൻ്റെ വിഷയം അവന് വേറെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അവന് ജീവിതം ജീവിതം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടാകണം ആദ്യമേ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചതുപോലെ അവന് തിന്നാനും കിടക്കാനും ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും പരവും പ്രധാനമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അവന് ഒറ്റ വിഷയമേ ഉള്ളൂ തിന്നാനായിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കടകളെല്ലാം അടച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയിൽ ലോകത്ത് അനേക സ്ഥലങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചും വാങ്ങി കടകളൊക്കെ കാലിയായിട്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു കാര്യം ഏതൊരു തട കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വന്നാലും നമുക്ക് തിന്നാനുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് തിന്നാനുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക ഇത് ഇനിയുള്ള കാലത്തെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി എങ്കിലും ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ഉണരണം കാരണം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയ സ്വർണം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റയുടെ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു റബ്ബറോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് വിശന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ആഹാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മറ്റൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ ധാരാളമായി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സംരംഭ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീട് എൻ്റെ സ്ഥലം അഞ്ച് സെൻ്റ് ആയാലും പത്ത് സെൻ്റ് ആയാലും ഇനി ഒട്ടും ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിലാണ് വീട് ഇരിക്കുന്നത് ഒട്ടും സ്ഥലമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ഒരു കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം 
കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുള്ളത് നല്ലതാണ് എന്നാലൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം എങ്കിലും എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരൻ്റെ ആ ഇത് പരിഗണിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്താണെങ്കിലും പരമാവധി നമ്മൾ കൂണ് പോലെയുള്ള കൂൺ കൃഷി നടത്താം ഒത്തിരി സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട ഈ കൂണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഈ കൂൺ കൃഷി നിങ്ങൾ നടത്തി നോക്കുക കൂൺ കൃഷിക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പരിശീലനം മതി ആ പരിശീലനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സൗജന്യമായി പരിശീലനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂറൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജില്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു ബാങ്കുകൾ അതാത് ജില്ലയിലെ ലീഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലൊരു പരിശീലന കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണരായ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള പരിശീലനം സൗജന്യമായി നൽകുവാനായിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ പേര് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിശീലനത്തിനുള്ള ആൾ അല്ലെ അതിൻ്റെ സമയം വരുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ ചെന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അവർ ഭക്ഷണവും തന്ന് സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം തരുന്നു അത് മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ ഒരു മാസം വരെയുള്ള പരിശീലനങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോന്നിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് കൂൺ കൃഷി ഈ കൂൺ കൃഷി നിങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഇത് ഒരു കൃഷിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പാക്കറ്റിലാക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സംരംഭമാണത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലോ കൊടുക്കാം നേരിട്ട് ആളുകൾ കഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂൺ കൃഷി വളരെ നല്ലൊരു ഒരു സംരംഭം ഒരു ചിലവും ഇല്ലാതെ വളരെ തുച്ഛമായ ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പിള്ളേർക്കോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നടത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പരമാവധി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ തോട്ട ഈ റബ്ബർ പോലെയുള്ള സംഗതികളല്ല വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയായാലും മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവൻ അവന് തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ള സാധനം അവന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവൻ വേറെ എങ്ങും ലോകത്തെങ്ങും പോകാൻ പറ്റിയല്ലാതെ പോയിട്ട് കാര്യവും ഇല്ല എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കുടുങ്ങി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും വരാം അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അവൻ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്സാരമായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സംരംഭങ്ങളാണ് കൂൺ കൃഷി പോലെ അതുപോലെ ഇലക്കറി ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇലകൾ അപ്പോൾ പയറുകൾ മുളപ്പിച്ചുള്ള പയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മുളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ട്രേകളിലോ അല്ലാതെയോ മരം കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് വലിയ ട്രേകളിൽ നിറയെ പച്ചക്കറികൾ പലതരം ഇലക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ലക്ഷങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ആൾ വെറും പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും വീടിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇലക്കറികൾ ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് മരം കൊണ്ടുള്ള ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വിൽക്ക വിൽക്കുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിത്ത് കുഴിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിനായിട്ടുള്ള തുടക്കം കുറിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വിത്ത് ആ വിത്തിനകത്ത് ജീവനുണ്ട് ആ വിത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെക്കുക ചുമ്മാ എവിടെയെങ്കിലും കുഴിച്ചു വെച്ചാൽ പോലും അത് അതിൽ കുറേയെങ്കിലും വളരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടി ട്രേകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു രണ്ടടി നീളവും വീതിയുമുള്ള മരം കൊണ്ടുള്ള പാഴ് പലകകൾ കൊണ്ടുള്ള ട്രേ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചകിരിച്ചോറ് വളമോ എന്തെങ്കിലും നിറയിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാകി വിത്ത് പാകാം അപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അത് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് വേണം ചെയ്തു തുടങ്ങാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ സംരംഭമായിട്ട് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രദമായ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ചന്തയിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിലയും കാണിയാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ചന്തയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോരേണ്ട ഗതികേട് വരെയുണ്ട് എന്നാൽ അതാണ് കൃഷിക്കാരനെ നേരിട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടായാൽ ആ ഉൽപ്പന്നം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് സംസ്കരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചക്കയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചക്കയായിട്ട് ചന്തയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചക്ക ചന്തയിൽ ആരും മേടിക്കാനില്ലാതെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വരും സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചക്ക ഉണ്ടായി ഇന്ന് ചക്ക ഉണക്കി വെക്കാം ഉരു ഓടി ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെക്കാം ചക്ക ഉണക്കി വെക്കാം ചക്ക പല രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് പാക്കറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന് നല്ല വില നിങ്ങൾ പറയുന്ന വില മേടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പല ചക്ക മാത്ര പ്ലാവോ മാവോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആരെങ്കിലും വിലയ്ക്ക് അവൻ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് എട്ട് രൂപയ്ക്കും പത്ത് രൂപയ്ക്കും ചക്ക കൊടുക്കാനല്ല ഒരു ചക്കയ്ക്ക് ഒരു ചക്കയുടെ ഒരു സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചക്കയ്ക്ക് മൂവായിരം രൂപ വില കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നം ഒരു ചക്കയ്ക്ക് മൂവായിരം രൂപയുടെ വില കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മൂവായിരം അല്ല അതിൽ കൂടുതലും കിട്ടും വിദേശത്തൊക്കെ ഉൽപ്പന്നമായി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മൂവായിരം ആയിരിക്കില്ല അതിൽ കൂടുതലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത കുറെ പാട്ട് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ആകട്ടെ പ്രയോജനമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനോ അവരുടെ ജീവിതത്തിലോ പ്രയോജനപ്പെടാത്ത കുറച്ച് പഠിത്തവും പഠിച്ചിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ജോലി തരാമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കാനല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ കാലം പോയി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ സ്വന്തമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്കില്ലുണ്ടാവുക സ്കില്ല് നേടുക ആ പ്രാവീണ്യം നേടുക ആ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുക അവനെ തേടി ആൾ വരും അവനാണ് അവൻ്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ കമ്പനി അവനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം എന്ത് വിലയ്ക്ക് വേണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടായി മാറുവാൻ ആയിട്ടാണ് ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും മാറേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടായി മാറുവാനാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അവർ പഠിച്ചെന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പത്ത് പൈസയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിവില്ല ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സേവനമോ ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതിനുള്ള പ്രാവീണ്യം കൈ തെളിഞ്ഞ് കൈ തെളിഞ്ഞ ഒരാളായി മാറ്റുക മാറുവാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പ്രയോജനമില്ലാത്ത കുറേ അറിവ് നേടിയിട്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്ത വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്താണേലും കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അതൊന്നും ഓടുകയില്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി ഒരാൾ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിന് അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശരീരത്തിൽ അവനെ ശരിയായിട്ടും അവൻ ആരോഗ്യകരമായ ഗൈഡ് ലൈൻ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുവാൻ അത്യാവശ്യ സമയത്ത് മരുന്നോ ശസ്ത്രക്രിയോ ചെയ്താലും അവൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റിയ അറിവുള്ള എക്സ്പെർട്ടായ ആളുകളെ മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും കേവലം മൂന്നാല് അക്ഷരങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പറയുന്ന ഗുളികയെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ബോധം വെച്ച് വരുന്നതോടുകൂടി അതിനെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിലാണല്ലോ അതിന് റിയലായിട്ട് കഴിവുള്ളവന് കൈ തെളിഞ്ഞവന് കഴിവുള്ളവന് മാത്രം പ്രാവീണ്യം നേടുന്നൊരു കാലഘട്ടം വരികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകൾ വാങ്ങി കുഴിച്ചു വെക്കുക പരമാവധി വിത്ത് കുത്തുക അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക വളമിടുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിൽ നിന്ന് വളർന്ന ഒരു സാധനം വ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുവാൻ തോന്നിയ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വയസ്സാക്കി വിൽക്കാനല്ല അതിനൊരു ഉൽപ്പന്നമാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പഠിക്കുക അതിനുള്ള പരിശീലനം നേടുക ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ആവശ്യമായ വലിയൊരു വരുമാനത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സായിട്ട് അത് മാറും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പഞ്ഞ കാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം തീറ്റ പട്ടണ സാധനങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ